ഈ വർഷം സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നടന്ന അമേരിക്കൻ ജിയോ ഫിസിക്കൽ യൂണിയൻ കോൺഫറൻസിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര പഠന ഫലം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അത് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പഠന ഫലം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഗവേഷകർ ഭൂകമ്പത്തെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളരുകയും ചെയ്യുകയാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഈ പഠന ഫലത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അത് പരിശോധിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ചരിത്രം കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭൂമിയുടെ ക്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതലം അത് നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് കുറേയധികം പ്ലേറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെയാണ് ആ ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഏഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അത് ആഫ്രിക്കയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നീട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് അവിടെ നിന്നും വേർപെട്ട് യൂറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടുകയായിരുന്നു ആ കൂട്ടിമുട്ടൽ നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് കോടി വർഷത്തിനും മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഹിമാലയൻ പർവ്വതങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് ഇപ്പോഴും അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ട് കാറുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാറിൻ്റെ മുൻവശം ചളുങ്ങുന്നതാണ് അത് മുകളിലേക്ക് പല മടക്കുകളായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് യുറേഷ്യയിലും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റിലും സംഭവിച്ചത് ആ കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രദേശമുണ്ടായി ആ പ്രദേശം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കാറുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നത് ഞൊടിയിടയിലാണ് പക്ഷേ ഈ കൂട്ടിയിടി നടന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അത് വളരെ സ്ലോ മോഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിൻ്റെ ഉയരം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കൂട്ടിയിടിയെ തുടർന്ന് യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റ് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ഭൂമിയുടെ മാൻഡിലേക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് കുറേശ്ശെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര തിയറികൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ല ആദ്യം പറഞ്ഞ പഠനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും കൃത്യമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിയിടി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് മാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരേ പോലെ അല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ അനാലജി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റ് ആണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റിന് ഒരു തിക്നസ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ തിക്നസ് നൂറ് കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യുറേഷ്യൻ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ പഴയ തിയറികൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ തിയറി അനുസരിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് ഞാൻ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ആ പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലുള്ള സർഫസിലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ പൊട്ടൽ അറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പൊട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പൊട്ടലോടുകൂടിയാണ് താഴേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടലാണ് അങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ആ പൊട്ടൽ മുകളിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു വ്യാപിച്ച് ക്രമേണ നമ്മുടെ സർഫസിലും എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അങ്ങനെ സർഫസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിട്ട് പൊട്ടി ഈ ഭാഗത്ത് താഴേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ താഴേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്ലേറ്റിൽ ഒരു വലിയ വിള്ളൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതോടെ ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗം ഒരു ദ്വീപായിട്ട് മാറുന്നതാണ് തെക്ക് ഭാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല അതിനും കുറേ അധികം മുൻപുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടി സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് മാറുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെയധികം പതിഞ്ഞ വേഗതയിൽ
ഒരു വലിയ ജലത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ധാരാളമായിട്ട് ഹീലിയം ത്രീ ഉണ്ട് ഹീലിയം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അമൂല്യമായ വസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തിൽ അധികമൊന്നും ഹീലിയം ത്രീ ലഭ്യമാകാനില്ല ഹീലിയം ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെയധികം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ നമുക്ക് വലിയ അളവിലുള്ള വൈദ്യുതി ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും റേഡിയേഷൻസും ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഹീലിയം ത്രീയുടെ സാന്നിധ്യം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ്റെ വളരെയധികം ആഴങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ സാന്നിധ്യം കാരണം ക്രിസ്തിൽ വിള്ളലുകൾ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഭൂകമ്പത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ അത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ ഇൻ്റർവ്യൂൻ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുൻപ് ഒരു ഹൈപ്പത്തറ്റിക്കൽ മോഡലായിട്ട് മാത്രം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഈ കാര്യം പക്ഷേ അത് ശരിവെക്കുന്ന കണ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭ്യമായത് ഇത് വെറും ഊഹാപുഹങ്ങളല്ല കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഇത്രയധികം ആഴങ്ങളിലുള്ള ഈ വിള്ളലിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനുഷ്യർ ഇതുവരെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഗർത്തങ്ങളുടെ ആഴം വളരെയധികം നിസ്സാരമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നൂറ് കിലോമീറ്ററിലും അധികം താഴ്ചയിലുള്ള ഈ ഒരു വലിയ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് സീസ്മിക് തരംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് സീസ്മിക് തരംഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന തരംഗമാണ് ആ തരംഗമാണ് ശരിക്കും ഭൂകമ്പമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ തരംഗങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണ് പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഭൂകമ്പങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടിബറ്റിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സീസ്മിക് സ്റ്റേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ പ്രൈമറി വേവിൻ്റെയും സെക്കൻഡറി വേവിൻ്റെയും ഗ്രാഫിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് പ്രൈമറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ക്രിസ്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന തരംഗമാണ് സെക്കൻഡറി വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തരംഗം തന്നെ ഭൂമിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ പോയി തട്ടി അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമത്തെ തരംഗമാണ് ആ രണ്ട് തരംഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഗവേഷണം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു പഠന ഫലം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു ഊഹാപോഹം ഒന്നൊന്നും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഭൂകമ്പത്തെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഗവേഷകരുടെ ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയാണ് അത് ഇതുവരെ ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടില്ല സുനാമി മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സുനാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ മാത്ത് മാത്രമാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് സുനാമി ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സുനാമി തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമാകുന്നത് സുനാമിക്ക് ഒരുപാട് സൂചനകൾ ലഭ്യമാകും പ്രത്യേകിച്ചും റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെ പക്ഷേ ഭൂകമ്പം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരു മാർഗവുമില്ല അതുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രവചനം അസാധ്യമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഗവേഷണ ഫലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഹീലിയൻ ത്രീ മോഡൽ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഉറപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഗവേഷകർ അതങ്ങനെ ശരിയാകുകയാണെങ്കിൽ ഭൂകമ്പത്തെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ ഭാവിയിൽ വിദൂര ഭാവിയിലൊന്നുമല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഞാൻ ഓഫർ നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അൻപത് ശതമാനം ഫീസ് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ കാണുന്നത് പോലെ എസ് എം എം ആർ ഫൈവ് സീറോ എന്ന പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക മൂവായിരം രൂപയുടെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന അൻപത് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ശാസ്ത്ര പ്രബന്ധം തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും സാധ്യമാകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റ